是不是有人觉得洗浴啊、温泉之类的秋冬去才有意思 ？No no no。今天带你们见识一家十万平方米的主餐——水上乐园室内漂流网红泳池，连吃带住一网打尽。东北洗浴天花板，哇，还有蝌蚪子，哥几个也算泡着了。走吧，啊，好多人呀。这个熊好大呀！吊灯，仔细一看，居然是马神的。要个圈鞋。然后我们到这个换鞋区，我这鞋有点大。这一边一共有五层，除了客房都是可以去的。赶紧换上泳衣，看看水上项目。现在一进到底看一下这一层的室内泳池有多大，仅仅是泳池，仅仅是室内，还有室外哦。哇！此刻想爸妈的心达到巅峰。这个小男孩的泳圈好帅呀、啊！啊，前面有鱼疗，想吃鱼酱了。然后我们去室外转转吧。哇，还有各种星座的泡池，像这样的小池子有十几个。这里设置了一个巨兔，好胖的兔。这是一个旋转泳池，顾名思义就是自己会旋转的泳池。我要春香。湖边泳池，这里白天稍微有点秃，但是晚上就刚刚好出出片儿了。雏鹰起飞，当然要说出片，这个叠片泳池我觉得更美一点。阳光下浅浅的泳池特别显白，夜景也是嘎嘎高级。要是队友实在拍不明白照，这还有无人机航拍。然后我们去干嘛去呢？去漂流，没错，这好躺在室内漂流。他、啊、这边好多空的圈，让我想起那种规则怪谈，就是没有守规矩之后，上面的人就消失了。如果觉得漂流没有意思的话，不妨看看造浪池吧。上次去水上乐园已经是五年前了，好期待前面是什么？形容的感觉像是被人踹了一脚又一脚。看上去是怎样做，但我真的爬不起来，胳膊太短，圈太厚，够不着地。好不容易青蛙蹲起来了，一个浪就给我拍倒了。隔壁小孩，你老实。我长这么大，从来没有想过会在澡堂子里蹦迪呀。我叫错了，我说他喊麦了。刚才那个大哥说，那是 M C。谁又能抢到我第一次看独独漂，居然是在澡堂子呢？哎呦，哎呦，这年轻人，哎呦。啊、这个小伙子在做俯卧撑啊！啊，他去救他了吗？那个大滑梯咱就不玩了，倒不是因为胆小，主要是有点饿。大夏天的在水里玩也太清爽了。让我们清爽玩耍的，还有我称它为流豆皮克星的古鲁白金水乳，不知道有没有宝子一到夏天皮肤流痘反光，频繁爆痘，稍微一晒脸就红红黑黑的，赶紧看过来。早上刚洗过脸，不到下午鼻头马上就冒油光，晚上回来又冒出几个红肿的痘痘或者闭口啥的，其实就是咱夏天护肤品没选好。古鲁白金水乳主打一个源头控油，八小时长效控油。里面的天然白千层叶精粹成分，满满的茶树精华，像是给毛孔送入夏日里的一缕清风，平衡咱们的皮肤油脂分泌。结合乳液里有欧盟认证的天然矿物微球，通过水粉混合双向控油，实现抑制油脂分泌，同时让毛孔瞬间柔焦，什么毛孔都通通隐形。白胸露菌提取物，增强皮肤屏障，让咱们痘肌、敏肌宝宝都能安心使用。有油光痘痘、毛孔粗大困扰的宝子，真心可以试一下。无语，让你知道什么叫摆脱油腻，清爽一下。我才狠狠的排队，好多人了。二十五点半开餐，现在才四点四十，还有将近一个小时，队伍人很多呀。那我是来干饭的。等吃饭的过程中，还可以看一下小丑表演。今天可能是周日的缘故吧，五点就开了。谢谢。不给我拿一盘小龙虾，哇，巨大无比！我去。你看这一块多多好，多多安静。来吧，就这地儿，小位置让我找的。先煎的耶。九刀鱼的滋味。他是拿这个换的，我能不能拿我这个黑的换一个？来，小花拿进来给我。我们跟着螃蟹走。足限量的三文鱼。哎，这虾不？啊，这边还有烤肉哎，好像这个烤肉区要抢。看，烤肉区好多食材，吃色了。这边还有火锅，然后还有火锅区的肉。天哪，我错过了多少？吃的没错，吃饭还有草区和表演。你还有多少惊喜是真不知道？我实在是饿的不行了，我就先拿这些先吃了，不够咱再要吧。咱们先吃个生蚝，开开胃吧。哇
，好大个啊！嗯、这些生蚝啥的都是不限量的。这口煎鱼，这个是什么鱼呢？龙利鱼吗？嗯，就一根刺儿。嗯，石头肚。嗯，好饿，都舌头。你看他还是带钩子的，钓戏小猪。吃个小龙虾，尝一下这个麻辣的，麻辣好吃。<笑>我觉得它这个蒜香的品质要比麻辣的新鲜一点，但也挺白的。三文鱼，我这个是两份二合一的。这块超肥，然后中间就比较瘦一点了，不过没有关系，我都会包容的。嗯，大鼻子，切的贼厚实，小小一串。咱把这个限量的虾干了吧，真值了，赶上我胳膊长了。啊啊！但是有一说一，它不是很好吃，有点干吧。刚才拿这个螃蟹的时候可逗了，我后面那个阿姨没排到的时候，她一直说：“前面的人能不能给后面的留点？你们都吃了都得了呗，你让不让后面人吃了？”轮到他的时候，拿一个盘子呼噜呼噜呼噜往里装。<笑>嗯，椒盐的，嗯，超级去的，酸菜白肉，来，肉馅，多大一片？肥、嗯、肉也很均匀，五花三层的。再喝口酸菜汤，羊排，咱们就捡一些硬菜吃一吃。嗯，哇，这羊排，它酱稍微有点甜，但是辣的就更好了。那里边小孩有点多，基本上就没有什么辣菜。这个猪蹄儿是在棒骨的那个档口，我本来寻思棒骨也不是啥珍贵的玩意儿，不先去排海鲜了。结果我当排完海鲜再去办公，那办公都没了。我就特别想说，我可不可以拿我这个限量的虾跟它换？我还是比较喜欢吃棒的，不过没有关系，它随后上来猪蹄儿。嗯，猪蹄儿很 Q， 猪猪蹄儿跟叉猪蹄儿，你们选哪一种？大夏天的，猪猪也不进行一些毛发管理，该脱毛了。肥牛饭，嘿嘿。哇、嗯，真好吃、啊。嗯，真的很。这是芝士饼。嗯，完全是小学生特别喜欢吃的那种，甜甜的，然后有芝士味，有奶香味。原来是玉米还有火腿，这个西瓜把芊芊都给压弯了。这个自助套票里边只有一顿，推荐单独买是一百六十八，我觉得一顿就可以了，把一千的量都吃出来。你看这样，我们一会儿再看看玩的。KTV， 巴士。小孩哥在做陶艺，小孩姐在骑摩托。哇！地包房里在唱大花轿。我在自律。我看我可以听几个。你个！这还有个好大的儿童乐园。这不老了算菜缸吗？
，这边动物特别特别多，这边还有孔雀。这是垃圾袋还是鸵鸟啊？羊驼的屁股，小梅花鹿，这两只头上套袜子的羊是什么品种啊？我有点回应不了你的期待了。呃，我没忍住，特别没素质的薅了绿化带给它吃，对不起，我道歉。你这个猫小的像一条虫。我吃香肠。你们好，还有一只小黑兔，它还不理我，它就在那狂吃。小心烤滑 c o m p l e t 哈哈哈哈！啊，这个洗澡间儿，真是室内泡池可大了，最低能有一个足球场那么大。洗澡的地方是那种半私密的吧，一个一个的小隔间。要是实在害羞了，可以围着浴巾过去哭洗，然后再围着浴巾出来。要是搓澡的话，先去排个套，然后再去洗澡，这样你洗完了之后，差不多也就轮到你了。找一个睡觉的地方，这块都满了。还有单独的女士睡眠厅，这里还有一个电影院，白天放电影，晚上睡觉，听到自己皮肤的呼噜声了吗？这个是窑洞，就这里还有帐篷也可以睡，但是它没有电源。你觉得咋的位置？太会挑地儿了。这里还有充电口，给你们看一下我的温馨小窝。对嘛了。你才发现我昨天有整整一层都没有逛，但我不逛，我不想逛了，累了。出来了，我在这边吃午饭，因为等一下去市里去吃更好吃的。听说七八月份可能就没有自助了，不过没有自助的话，门票会便宜一点，就可以单点。这边的麻辣烫据说特别好吃，应该是三十来块钱。不过作为一个平时叫张浪麻辣亮。就要叫五十多的人来吃，我就就是可以接受吧。如果纯是为了吃饭以及体验一下东北搓澡文化，再加上过夜的话，其实还有一百多、两百附近的吃饭更好吃的、休息地方更多的澡堂子可以选择。有没有弹幕是沈阳的，或者来沈阳玩的比较资深的，可以跟大家分享一下。如果是玩带娃的，或者是几个朋友在一起想玩一些水上乐园什么的，你就来这儿就妥了。那我们今天就到这儿了，拜拜。